Buenas a todos, aquí os traemos un tutorial que va a ser de estas dos patadas El tornado que es lo que acabo de hacer yo y el pop round o hook, lo que os dé la gana Somos de Clan Fury Parkour, soy Emilio, es Anton y os vamos a explicar cómo se hace, qué es esto Bueno, son movimientos, siguen siendo básicos de tricking, que sería lo que va después del hook y el round Que sigue siendo bastante de la base y tal Pero es para que podáis ir conociendo más movimientos, para meter en vuestros combos y todo eso Entonces, vamos a empezar con... La patada tornado que es hacer un round después de haber hecho una especie de medio giro Entonces lo que vais a hacer es Si quisieras hacerlo hacia la cámara, es decir, hacia mi izquierda Lo que harías es Separas un poco las piernas Pones una pierna delante Y lo que haces de ahí es saltas y haces un medio giro en el aire Entonces sería de aquí saltar Hasta venir aquí y pegar el round Entonces lo que haríais es Haces la patada, o sea, haces el medio giro De ahí saltas y lo que vas a hacer es subir la, la pierna que va primero, es decir, en este caso sería la izquierda Vendría por aquí Podéis hacerlo según os guste, os apetezca Hay mucha gente que tiene muchos diferentes estilos Entonces podéis venir con la pierna recogida Que es más de artes marciales porque buscan potencia y eficiencia Pero como el tricking no solo es potencia y eficiencia Sino también es buscar la belleza del movimiento Entonces cada uno lo hace como quiera Entonces hay muchas diferentes formas La gente que viene de artes marciales, la gente que viene de breakdance Capoeira, parkour, lo que sea Entonces... Lo que hacéis es subís la pierna, ya sea así, o si queréis hacerlo más decorativo, con la pierna arriba Y por detrás de esa pierna vendría la otra, entonces el ejemplo sería de aquí a aquí, subir y patada Así hecho lento, sin inercia, vale, entonces, así, para que lo veáis desde otro lado sería para allá Pisar, subir esta y pegar la patada Igual que en el hook y en el round siempre tenéis que estar mirando, en las patadas siempre tenéis que mirar hacia dónde lo queréis hacer, no puedes estar en plan porque no tenéis potencia, no os centráis Entonces, normalmente tenéis que estar mirando a un punto en el que queráis hacer la patada Es decir, que si quisiera hacerla hacia allá, tendría que estar mirando todo el rato hacia el objetivo Eso sería, por ejemplo, subiendo más la pierna, en vez de hacer así, abriéndola Entonces, sería el ejemplo de... Para poder darle más, más decorativo, ir haciendo variantes, lo que sea Como más os guste, es que realmente es eso, es cada uno su gusto, cada uno tiene su propio estilo Luego, vamos a hablaros del pop. ¿Qué es el pop? El pop es eso de salir con los dos pies juntos. Y hay dos movimientos, el pop round y el pop hook. Entonces, son las dos patadas más básicas y lo que tenéis que hacer es... Pop es salir de pies juntos. Entonces, lo que vais a hacer es, si queréis hacer el pop round o el pop hook, también tenéis que pensar hacia qué lado los queréis hacer. Yo hago normalmente round con la derecha y hook con la izquierda. Entonces, lo que voy a hacer es hacer como un antepaso, igual que en el tornado, pero en vez de salir primero una pierna y subirla y luego la otra, sería, pones una pierna, la otra viene con la otra pierna y saltas con los pies juntos, haciendo el giro, y de ahí vendría la patada, ya sea de round o de hook. Entonces lo que, lo que hace, hacéis es eso, es el medio giro, saltáis y metéis round o metéis hook. Sería esto. Round o hook, cada uno le sale mejor, peor, hay gente que hace más patadas en tricking, hay gente que hace más acrobacia, nosotros sobre todo hacemos acrobacias y trucos, pero las patadas también las sabemos hacer, no nos sale tan bien como a muchísima gente, pero bueno, sabemos hacerlas, sabemos qué hace falta para hacerlas, entonces os las explicamos, no tengo el mejor tornado, de hecho casi ni siquiera es, de, ni siquiera es bueno, es decente, es, se puede hacer, me lo, me lo perdonan si lo hago, entonces os estamos simplemente explicando, tenemos... Algo de conocimiento de las patadas, sabemos cómo se hacen y tal, pero todavía estamos perfeccionándolas, haciéndolas más altas, más bonitas y todo eso. Y nada, estas dos cosillas para que podáis meter en vuestros combos, que sepáis que la tornada viene de aquí y el pop viene de juntar los pies y de ahí salir. El pop es una denominación que se le da en tricking, hay otros saltos, por ejemplo, hacer pop y de ahí hacer, por ejemplo, parafuso o lo que sea, cualquier movimiento. Entonces... Eh, pop no es solo en estas patadas, sí, no es en todos los movimientos en los que salgáis con pies juntos Entonces tenéis pop round y pop hook Y nada, esto ha sido todo por el tutorial, espero que os haya gustado, que os sirva Cosas básicas para que añadáis en vuestros combos Y si juntáis todo esto, pues ya podéis hacer más, un, más o menos un combo con las patadas más básicas Empezáis, hacéis round hook, tornado y... Pop hook, por ejemplo. Ya tenéis unas patadas básicas para ir combinando. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. 
que os ayude y darle a like, suscribiros y compartirlo con todos. ¡Uy! That is not toy from Country Parkour. So today we're going to be called Country Chicken because this toy is a chicken one of two basic kicks, which are the tornado kick and the pop 360. Uh, for these, you'll only be needing the, the round and the hook, which is a tutorial that's long done, very long time ago. We're leaving here. I'm uh, Anton, I'll be explaining English, he's immediately explaining Spanish. And let's go over. First of all, the tornado. The tornado, you're gonna have the same incoming, like if you're gonna go into a B kick or a B twist, for instance. So you do one step, the other step. From there on, what you're gonna do is you're gonna lean back a bit and bring up your knee. Bring while bringing up your knee, you're gonna push off of this one and kick. So as, a, as an example, like that, real slow, and it's a, another faster example, like that. The tornado is a kick that you can do in different ways. You can either do the kick with a round kick like that, or more of a kick impact and back down. It all depends on your, what's more comfortable for you. If you come from martial arts, it's probably more comfortable for you to do the... And if you come from things like parkour, breakdance or, or anything like that, it's probably more comfortable for you to come in with the kick like that, the kick around, basically without an impact. Uh, it all depends on your style really. So yeah, whatever is more comfortable for you. When it comes to the other leg, the normal thing is to bring it up. Especially if you want to do a, a 540 kick, you want to bring it up so you don't land on this one. But you can, always, you can also do this, the tornado kick with this leg down a bit. As an example, you don't always have to bring it up. It all depends if you want to do a, 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 a twist or not mainly. Uh, apart from that, uh, it's really simple. For this one, all you need is, after all, your round. Uh, as for the Pop 360 right now, which is another example, I'm going to do so many examples. You can either do by a hook, or you can do it by a, a round. The round is a bit more uncomfortable, really, I think. Well, I find it a bit more uncomfortable to do it by round. But yeah, you might want you for this one, you do want to have down both, if you want to do, depending on which one you want to do. And as a pop indicates, and pop tri tricking means, in, in tricking a pop means to go out with legs together. So, your legs together like this, and there one, jump up, and do whatever kick you're going to do. Uh, apart from that, always keep in mind, this goes for every single trick you're going to do in tricking mainly, always keep in mind where you're looking. If you're going to go that way, your combos, don't look that way, that way, wherever. Always keep in mind, keep, keep on looking there. If you're going to go in, you go in, and when you can't see anymore, turn around and kick. I'm not really doing any examples because I'm not really bothered and I hate my pop. <laughs> but yeah, we're still practicing our kicks to get them better. They're acceptable, acceptable going to bad. But yeah, practice, 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 and you get them better. Uh, since we're mainly doing, since we mainly do parkour and free running, we kind of forget them sometimes. But keep that in mind more t uh, more often. And with these four kicks, and things like the macaco that we have up, we still sounds absolutely silly, and some basic flips, corks, whatever, you can normally do, you can do a basic combo, if you want to do an example, with some flip even. <laughs> right, if you don't do the, do, don't go this way, but yeah. You can even do some simple combos. Uh, yeah, that will be the finishing of his t combo. Uh, Easy combos that we've been seeing, what? Things like round, tornado, round again, like oh, I'm not really bothered right now. Yeah, do lazy boys, we'll have a lazy boy tutorial up as well, once we get it down better. We'll start doing more tutorials of tricking as well, since some people have asked for asked for them, we've really got to practice a bit more. I mean, it's no, no point of having up a bad tutorial to later on have to have it up again. But yeah, that'll be it for this tutorial mainly. Just keep in mind, look where you're going. Remember, pop means going out legs together. You can always do the pop as well. I've seen people do the pop where you uh, step in somehow. I'm not, I'm not really even sure. I think, I think we start from here to go and something like that. I, I don't really have a clue. It's, if you see it, it's something normal as well. Something like that. But yeah, you get out of the way. 
But yeah, this is mainly it for this tutorial. Keep in mind those key things. Have kick wherever, whichever way is more comfortable, round or impact kick. Uh, look where you're going and remember your steps basically. That's it for the tutorial. Like, subscribe, comment, share. I'm getting really sick and tired.